So, da sind wir wieder bei Disco Elysium und wir schauen mal, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Und dann machen wir weiter, würde ich mal sagen. <lacht> okay, wir haben unglaublich viele Aufträge. Öffne den Müllcontainer, haben wir ja schon festgestellt, dass wir den nicht einfach so aufkriegen. Aber die Brechstange ist ja, glaube ich, in dem Auto von Kim. Ja, das Wettpissen haben wir gemacht. <lacht> Finde Alkohol und trinke ihn, klar. Ruf im Lazarett deines Reviers an. Wieso habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Ich meine, ist ja jetzt nichts irgendwie... Ja, egal. Gut, Tagesabschlussbesprechung mit Kim. Das ist um 22 Uhr. Wir haben, keine Ahnung, kann ich gerade nicht sehen. Schauen wir gleich mal. Dann untersuche die Leiche. Wir haben da bei der letzten Folge ja schon angefangen, das zu machen. Aber wir brauchen Ammoniak, damit wir uns nicht nochmal übergeben. Ja. So, melde den Verlust deines Ausweises. Immer noch nicht gemacht. Bezahle die Schäden. Bitte dein Review um zusätzliche Geldmittel. Nee, ich habe ja nur ein paar Cent. <lacht> Finde Zigaretten und rauche sie. Habe ich noch nicht gefunden. Wenn ich welche finde, dann werde ich das bestimmt mal tun. Choice-Informationen zum Lynchmord. Lynchmord. Mein Gott. Ähm, sie will etwas sagen. Du musst dir einfach nur deinen Ausweis zeigen. Ja, genau. Das war die Dame auf dem Schiff. Wer hat der Polizei das Verbrechen gemeldet? Genau. Ähm, da müssen wir auch zu Kims Auto. Singe Karaoke. Da brauche ich noch ein trauriges Lied. Und Lina die Anstecknadel zurückgeben. Ähm ja, ich habe sie noch nicht mal versetzt, also keine Ahnung, ob ich das noch machen muss. Aber es ist ja eher so, ich würde sagen, weniger feste Aufträge als eher eine Orientierungsliste, was man alles machen kann. <lacht> Bei erledigt haben wir sage und schreibe zwei Dinge drin stehen. Aber hey, dann gucken wir jetzt mal weiter. Ähm, hier ist noch etwas, was ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Machen wir das zuerst. Ja, nee, das ist das angucken. Was ist denn los? An anscheinend muss ich dahin. Diese, Win diese Winde rostet seit einigen Jahren vor sich hin. Okay. Achso, er konnte das nur von diesem Standpunkt aus angucken. Na gut. Was haben wir hier? An inconspicuous pile of the roofing material eat tonight. Hm. Wahrnehmung sehen. Warum schaue ich mir diese Dach, dieses Dachdeckermaterial an? Gering, 28%. Naja, was ist das? It's nothing. Someone just used some <lacht> roofing material slanted against an old shack. Gut. Ich, ich versuche mal die Probe. Because there's a secret wow. door hidden behind the panels of Etonite. That's why they're too orderly. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, dann reißen wir mal die Platten ab. There it is. You see a shabby little door. Gut. Ich habe nicht nur die Platten abgerissen, ich habe das ganze Ding direkt eingerissen. <lacht> Alles klar. 5 ähm, plus Willenskraft gekriegt. Zurückgewonnen, Erfahrung gewonnen. Was? Nein. Ich, ich fange nochmal an. Plus 5 Willenskraft zurückgewonnen. Erfahrung gewonnen. Ja, jetzt gibt es auch Sinn. Was ist das denn? Ein Toolshed? Let's investigate. Okay. Wobei, ich gucke mir erstmal die Sachen hier noch an. Geht das überhaupt? Nee, okay, da komme ich gar nicht hin. Gut, dann gehen wir einfach direkt mal hier rein. Mal sehen, was wir da cooles finden. Eine leere Tube des Nahrungsergänzungsmittels Magnesolam. Magnesolam. Hm, wahrscheinlich eher so ausgesprochen. Ein silberner Teller mit knochengelben Pulverresten. Hm. Be still, my beating heart. It's amphetamine. Sweet amphetamine. Ooh. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. Okay. Also, was haben wir zur Auswahl? Hier hat jemand Rauschgift genommen. Vielleicht sollte die Polizei einschreiben. Hm, vielleicht sind wir auch die Polizei. 
Ich habe nicht darüber nachgedacht, das zu nehmen. Ich schwöre es. Ich habe an Gerechtigkeit gedacht. Okay, oder? Ich habe gehört, dass Amphetamine einen zu einem richtig guten Detective machen sollen. Sind Sie ein richtig guter Detective? <lacht> das finde ich eigentlich schon ganz witzig. Das nehme ich mal. No, I'm just a regular detective. Thank you very much. <lacht> ist so abgeklärt. Ich finde es so witzig. Okay, dann nehme ich das zweite. Of course, detective. Swift justice. Don't worry, we don't have to investigate every trace of narcotics. <lacht> der Lieutenant zeigt auf die Leiter in der Ecke. Hier habe ich auch schon was. Yeah, swift lightning justice. Faster, harder, justice. Meine Elektrochemie möchte mir da etwas sagen. See that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Vielleicht. Okay, gucken wir uns mal weiter um. Auf dem Poster steht aus dem Weg oder du wirst weggeballert. Das ist aber nett. Ah, hier ist auch was. Ah, Geld! Ich habe Geld gefunden. Meine Seele hat Geld gefunden. Okay, das ist ein Stuhl. Ein gepökelter Schweinskopf. Oh, sieht fast wie mumifiziert aus. Okay, das... Äh Ach so, der Schweinskopf ist da drin. Ich habe nur den Stuhl gesehen. Aber gut. Dann gucken wir uns die Leiter mal an. Oder gehen direkt raus. Hier hängt was. Cool, um sich das anzugucken, muss ich erstmal ganz hoch. Na gut, wenn wir aber schon mal hier sind... Ah, jetzt sehe ich auch, dass es eine andere Ebene ist. Dann gucken wir uns erstmal hier noch um. Dieser Eingang wird bald einstürzen. Na, ich hoffe nicht über mir. Befehls, äh, behilfsmäßige Pfeiler verhindern den Einsturz der Ruinen. Ja, die sehen aber auch nicht mehr so dolle aus. Guck mal hier. Geld? Ne, eine Postkarte. Cool. Mal, mal angucken. Diese Postkarte zeigt ein unschönes Wohngebiet mit Blick auf das Viertel Jamrock. Am Hang reihen sich 13-stückige Gebäude wie Särge aneinander. Hinter ihnen steigt bereits ein ominöser Nebel in die Luft. Dies sind die letzten Jahre des Aufschwungs. Im Jahr 39 scheitert das Projekt katastrophal und hinterlässt einen mit Opiaten und Hepatitis B verseuchten Abendviertel. Wow. Was eine Story. Okay, haben wir sonst noch was? Hier ist noch was. Geld! Jawohl, das nehmen wir natürlich mit. Mehr sehe ich nicht. Okay, hier kommt man nicht lang. Gut, dann... Äh Gucken wir mal, kommen wir hier hoch irgendwie? Er wollte zumindest in die Richtung gehen. Ja, wahrscheinlich von der anderen Seite. Ich glaube hier. Oh, oh, geht das? Es hakt ein bisschen. Es fühlt sich gerade sehr schwer zu steuern. <lacht> cool, ein Heilgegenstand. Nehmen wir natürlich mit. So, jetzt können wir uns... Ist das eine Robe? Angucken. Looks like someone left oh. his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Hülzeugmantel. Man down. A trooper has been left behind the enemy lines. Oh my god. You could swear it's more of an instinct than anything else. But you know it's a cop's cloak. Hm. Ein Polizeimantel. Das ist ein Polizeimantel. Nur ein Polizeimantel. Damit will ich mich jetzt nicht abgeben. Ich nehme mal das erste. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. <lacht> er schätzt ab, wie tief es nach unten geht. Oh mein Gott. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Ich bin mir da nicht so sicher, aber danke, dass du mich glaubst, Kim. Okay. Du siehst dich um. Was genau machen wir hier oben? Glauben Sie wirklich, dass das mein Mantel ist? Soll ich ihn mir holen? Mit einem Sprung? Gewand, oh, meine Gewandheit ist sehr schlecht. <lacht> da könnte ich mir, glaube ich, ernsthaft wehtun wollen. Ach, jetzt lieber doch nicht. Ich sehe mich erstmal um. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. Wenn man mal so, so eine Bird Eyes View kriegt, sieht man erstmal richtig, was da alles rumsteht und wie vollgestellt alles ist. Wow. The look in his eyes 
is a mix of the engineer-like interest and the wonder of a six-year-old seeing a horse for the first time. <laughs> Verdammt und zugenäht. Du pfeifst anerkennen. Das ist mal ein Riesenkran. Das ist nur eine Maschine, Lieutenant, wie ein Riesenhammer oder eine Riesenzange. Hier gibt's nichts zu sehen. Du lässt ihn staunen. Ich bestätige ihn. Yes, that's one way of putting it. It's certainly an impressive achievement of engineering. <laughs> But I digress. We were focusing on your cloak here. <laughs> er betrachtet das traurige Stück Stoff, das im Wind flattert. Gut, was genau machen wir hier oben? What are we doing? We are awfully close to breaking into the industrial harbor. They are bound to have information for us. I thought that was our intention. <lacht> ich weiß gerade nicht unbedingt, was meine Intention war. Ich bin einfach nur dem Weg gefolgt. Da rein. In diesen Bunker. Äh, nicht Bunker, in diese Hütte. Und dann bin ich auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Or it could be that we are just exploring. <lacht> der Wind zerzaust seine Haare, während er sich umsieht. He's ja. thinking you've forgotten where you are again. <lacht> oh Mann. Okay, mal gucken, ob er mir bestätigt, ob es wirklich mein Mantel ist. The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it. Er sieht über den Sims nach unten, wo der kalte Fußweg wartet. Well, it doesn't seem too dangerous. Two meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind you. Natürlich, das sagen sie alle. 8% ist mir doch ein bisschen zu mm, riskant. <lacht> Lassen wir ihn erstmal. Gucken wir uns weiter um. Hier ist auch noch was. Mehr Geld. Jawohl. Ich finde toll, dass da immer steht Geld gewonnen. Als ob ich gerade irgendwo was verzockt hätte oder so. Kann ich mir das angucken? Nee. Okay. Hier ist auch noch was. Noch mehr. Wow, ich werde ja richtig reich. Okay, komme ich da durch? Nee. Ja, da muss ich dann wohl doch springen. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir das mit der Leiche fertig kriegen. Das ist Wahnsinn in diesem Spiel. Man guckt sich einmal nur irgendwo um oder man guckt halt so um die Ecke und plötzlich ist man auf einem ganz anderen Pfad. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich wollte eigentlich auf den grünen Punkt da oben, aber das geht nicht. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Falls du das machen möchtest. Ja. <lacht> okay, hier war nichts weiter. Dann gehen wir raus. Ähm, ja. Gucken wir mal, dass wir jetzt Ammoniak besorgt kriegen. Wenn ich den Laden auf Anhieb wieder finde. Hm, was haben wir hier? An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Oh, kann ich einfach Knöpfe drücken? Cool. Ich fange einfach mal oben an. Hauptraumgebäude A. An off-key melody starts playing after you ring the doorbell. Then a woman picks up the receiver. <lacht> Hier ist die Polizei, öffnen Sie bitte die Tür. Tut mir leid, ich habe einfach nur wahllos Klingeln ausprobiert, das war nichts Wichtiges. Das ist doch die Frau aus dem Buchladen. Ja, ich, ich, ich mach mal das. Kurz überlagert ein Rauschen ihre Worte. Okay, Hasalong, Orlando, Androgyn, SCA. You ring the doorbell, but no one answers. Schade. Just seeing the words Andro Orlando gets your hackles up. Its very existence is a threat to your masculinity. To say nothing of your hair. <lacht> Vor allem die Haare. Uh. Timitabs Boxclub für junge Sportler und Fitnessstudio. Schade. 24 Stunden Laserei. You ring the doorbell, but nothing happens. Mann, ist keiner zu Hause oder was? 
Emma's Mode Atelier. You wait for a minute or two, but all you get from the call box is silence. No one answers the call. Tierprep Fabron. Ein Teil des Schildes ist verbrannt. Looks like someone has melted half the plastic off with a lighter. The doorbell <laughs> doesn't work anymore. Das hätte man sich dann auch denken können. Slipstream SCA. You hear static from the intercom speaker. It sounds as if someone has picked up the receiver, but hm. isn't saying anything. Hallo, ist da jemand? Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Eine Frauenstimme drin knisternd und schwach durch das Rauschen. Have you come to place an order? Moment. Tricentennial Electrics. Ich dachte, ich hätte bei Slipstream SCA geklingelt. Wer ist da? Ich war bereits in diesem Gebäude, aber ich habe niemanden von Tricentennial Electrics gesehen. Mein Gott, was für ein Name. Es ist alles verlassen. Du lügst. Ja, ich bin gekommen, um eine Bestellung aufzunehmen. Tut mir leid, eigentlich habe ich gar kein Anliegen. Ich bleib mal eben bei der Wahrheit. Oh mein Gott. <lacht> The Lieutenant exchanges a look with you. Äh, wie? Oh, das ist jetzt echt creepy. It's a woman and she knows you. Your heart beats faster. Ach, Elektrochemie. Tu mir das nicht an. No. Something's wrong here. Are you sure she's talking to you? <lacht> Kennen wir uns? Wer sind sie und wo sind sie? Hm, du nimmst eine geradere Haltung an. Ja, ich bin's. Hier bin ich wieder und krieche zurück in dein Leben. Äh, ich sehe mal das zweite. Michelle, just please. Okay, sie hält inne, du hörst sie schwer atmen. Ihre Atemzüge werden von uraltem Rauschen verzerrt. Sounds like a ghost. Wind blows through your clothes and you feel detached from the surroundings. Inside the building. Cold memory hangs. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Okay, warte, sag mir was los ist. Was habe ich getan? Natürlich ist es mir nicht egal. Ich habe einfach nur eine schwierige Zeit durchgemacht. Okay, ich äh, spiel mal mit. Ever since I came to work here, A spot of static overrides her words. When she speaks again, it sounds like she's submerged. It's so nice. Okay. It's so nice to be able to finally forget. Was vergessen zu können? She sounds like she's about to cry. The cold is deep under your skin, as if you were talking to someone who's a hundred years away. Somewhere inside the building, water is flooding the cellar floor. Oh nein, ist sie ertrunken? Holy shit. Uh, oh Gott, bitte nicht weinen. She doesn't answer. Oh, hey, sind sie noch da? Sie haben gesagt, das sei schön gewesen. Was ist so daran, was ist so schön daran zu vergessen? Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. Oh, das ist echt... Es ist richtig gut gemacht. Ähm, was war denn das? Ich verstehe schon, Sie wollen nicht mit mir reden. Niemand will jemals mit mir reden. Ach komm. <lacht> Scheiße, du wendest die Verbindung? Also gut, leben Sie wohl. Ähm, was war denn das? Another seagull passes by. It's getting cold standing here, staring at the silent call box. I don't know what happened either. We should probably stop playing with this thing. Also gut, leben Sie wohl. You press the number sign on the keypad that terminates the call. 12 name cards on the call box read. Wow, ich werde Gegensprechanlagen nie wieder so sehen, wie, wie ich sie vorher gesehen habe. Okay, ah, ich sehe nichts. Okay. Oh, mit Willenskraft könnte ich hier nochmal eine Probe versuchen. Aber ich klingel mich erstmal weiter durch. Fortress Accident ist hier. Silence. No one's home at Fortress Accident. Okay. River Chol, I sit... River Chol? Oh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Sorry. Silence. No one answers the doorbell. 
Okay. Hauptraumgebäude B. Whirling and Rex. Ach, das ist ja das Hotel, glaube ich. Nothing happens after you ring the doorbell. They don't want to talk to you. <lacht> Sie wollen nicht mit mir sprechen. Das finde ich auch nicht schlecht. Okay. East Delta Flipperhalle. Zugang über Gebäude B. Silence. No one answers your call. Ach, komm schon, Leute. Unbeschriftetes Schild. This button looks new, but someone has removed the name card. Nothing happens when you try to ring it. Schade. Hm. This button looks new. It's probably not connected yet. Hm. Er macht einen Schritt zurück und sieht sich die Namen auf den anderen Klingelschildern an. Okay. Ich versuche jetzt nochmal das hier mit der Probe. Und mal schauen, was passiert, falls ich die Probe schaffe. No. Na, Hold schade. On. The last thing you need in your life is more hysteric emotions. Forget it. Find something else to do. <lacht> schade, schade, schade. Aber gut, äh, ich kann die weißen Proben ja nochmal freischalten. Also komme ich vielleicht nochmal darauf zurück. Okay, Ende. So, hier ist die Tür. Die ist zu. Alles klar. Das war jetzt ein Erlebnis. Wow. Okay, wo, wo war denn der Laden? War der hier oben? Ich glaube, der war hier oben irgendwo. Ja, hier. Die Fritte mit 3T. Hi, ich bin zurück. Um, is this about the questions again? Because I don't really know anything. <lacht> sie legt das Magazin zur Seite. Verkaufen Sie Ammoniak? She looks up from her magazine. Eyes filled with tired ennui. <lacht> yes, what we have is there in the medicine cabinet. Go take a look yourself. Okay. Hier? Oder wo? Ne, ist ja was anderes. The tear machine stands in the corner. A sign oh, ja. says, one bottle equals ten cents. Ja, falls ich ein bisschen Pfand zurückgeben möchte. Er ist wahrscheinlich nicht hier, sondern... Hier, was ist das? A colorful display of cigarettes and alcohol bottles oh. line the shop wall, inviting you closer. There, in that dark green glass, all in vain. A great flowing <lacht> river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol. Love Alcohol. <lacht> Love Alcohol. Ich bin im Himmel, ich brauche das alles ganz dringend. Du sagst nichts, du lässt es einfach auf dich wirken. Auch nicht schlecht. Dies ist kein guter Ort für einen auf dem Weg der besseren befindlichen Suchtkranken. Okay. Wir sagen mal nichts. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Ja, well, uh, ich glaube schon. Don't ask. Don't look. Don't do anything here. Just go away. Get back to work. <lacht> Wieso ist meine Willenskraft auf einmal so streng mit mir? Know this. You will never finish your alcohol quest if you don't buy beautiful <lacht> alcohol. Ah, <lacht> oh, okay. Erzählen Sie mir bitte mehr über diese Produkte. Haben Sie irgendwelche Laster, die nur unterm Ladentisch verkauft werden? Schade, ich habe leider nicht genug Geld. Oh, ich habe Geld für die günstigeren Sachen. Um, und für Zigaretten natürlich. Es ist interessant, dass mein Intellekt damit gesteigert wird, meine Gesundheit aber runtergeht. Okay, ähm... Um, ich ich frage Sie mal nach den Produkten. Ähm... Um. The Pale Age Vodka is special, I guess. It's stored in Pale for a couple of years, which makes it super expensive and super strong. <lacht> Was ist das Grau? You know. <lacht> Sie zuckt mit den Schultern und ist nicht daran interessiert, das ausführlicher zu erklären. <lacht> Was bist du für eine Verkäuferin? Ey? Don't worry your pretty little head about it. Let's concentrate on what's important here. <lacht> Okay, was passiert mit meinem Körper, wenn ich mir dieses Zeug reinziehe? I mean, I already said it hurt you. I don't know what else they do. Sie starrt dich unsicher an. Substances give powerful bonuses <lacht> to your main stats at the cost of damage to your health or morale. Cigarettes raise your intellect while damaging your health. 
Alcohol raises physique while damaging your morale. Okay, das ist, könnte eigentlich sehr praktisch sein, wenn es meine äh, Physik, also meine Konstitution etwas steigert, weil vielleicht könnte ich dann den Sprung wagen. Aber gut, machen wir es Use medication, like nosefed and magnesium, to counteract the negative effects of substances. Ja. Note, consuming substances can have unforeseen consequences for you. Oh, okay. <lacht> Fragen wir mal nach den Lastern unter dem Ladentisch. No. Frit only sells legal drugs, like the law says. Schade. Gut. Kaufe ich mir ein Bier oder Zigaretten? Ich glaube, ich kaufe mir erstmal ein Bier. Here you go, Mister. Dankeschön. Ähm. Ende. So, aber ich brauche eigentlich noch das Ammoniak. Jetzt, jetzt habe ich Geld ausgegeben. <lacht> so, hier drüben. You see several packaged raincoats ah, yeah. fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritte slogan in the back. <laughs> okay, das uh, hat sich übrigt. Das ist der Medizinschrank. A small cabinet on the ah, yeah. wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Um. Just ask me if you need anything from St. Batiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium and Hypnogamma. Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja auch, falls ich mal nichts finden sollte, könnte ich mir hier auch was kaufen. Wofür ich natürlich Geld brauche und ich habe mein Geld gerade für ein Bier ausgegeben. Priorities, uh, I guess. <lacht> okay. Wie wirken... Muss ich glaube ich nicht fragen. Aber ich frage mal, wer St. Baptiste ist. St. Baptiste. You know. The Pharmaceuticals Company. You know. St. <lacht> Baptiste Pharmaceuticals. The one that sells meds out of St. Baptiste. That one. There. <lacht> Die liebt ihren Job. Wirklich. Okay, ich kann mir nicht mal das Ammoniak leisten, obwohl es nur ein Real kostet. Okay. Was haben wir sonst noch? Für Moralsteigerung, Moralgesundheit und auch Gesundheit. Okay, dann besorgen wir uns noch 35 Cent oder wie auch immer das hier heißt. Kannst du mir Geld leihen, Kim? Yes. Mm, nein. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Ach, oh, jetzt habe ich ihn wieder angequatscht. Yes. Nichts. Raus mit uns. Okay. So viel zum Ammoniak. Aber wo ist eigentlich Kims Auto? Beziehungsweise ich werde mir jetzt erst, ich werde jetzt die Alkoholquest machen. <lacht> ähm, dazu wusste ich. Ah. Ein alkoholisches Getränk ist also ein Werkzeug. Gut. Verbleibende Portion 4. Auch die Beschreibung ist gut. Eine robuste Flasche Bier, das nach Pisse schmeckt. Nicht, dass du wüsstest, wie Pisse schmeckt. Ist nur eine Vermutung. Auf dem Etikett steht, dass es von der Lafayette Potent Brewery in Revachol hergestellt wird. Revachol, Revachol. You get it. So, nehmen wir die Pulle in die Hand. Well, hello. Someone <lacht> seems to have found himself a bottle of alcohol. Here's where the magic happens. The magic. <lacht> du siehst dir die Flasche an. What a solid can of mass-produced piss water. <lacht> well over 10% alcohol oh. in this so-called beer. Pop it open before it gets too warm. Also ordentlicher Alkoholgehalt für so ein Bier. Wow, the gods of mass production have made this alcohol container laughably easy to open. A child could have done it. Du öffnest die Flasche. Nein, nein, das werde ich bleiben lassen. Okay, wir öffnen die Flasche. There's a satisfying pop as the cap comes off and the hair on your back rises like an army of detention. You've been here before. Welcome back, Detective. You're home now. <lacht> Meine Elektrochemie schmeichelt mir immer sehr. You see a flash of teeth. A young woman smiling at you near some railway overpass in your ruined past. 
She is gorgeous. She is yours. <lacht> Was für Folgen wird dieser Schluck haben? Nothing. Some mental stuff. Nothing to be worried about. Physically, you'll be strong as an ox. Okay. Dann trinken wir mal, wa? The golden sun melts down your throat. Its rays filling your nostrils with sunshine. Your stomach melts from it into a happy, gooey mess. So does your mind. All the bad things are melting. You're you again. A real cop. A real detective. Incredibly well done. <lacht> Substanz konsumiert. Alkoholisches Getränk. Potent Pilsner. Auftrag abgeschlossen. Jawohl, Erfahrung gewonnen. In the bottom right corner of the screen, there's an alcohol button. Jo. Alcohol gives plus one to physique skills. Physical instrument, half light, electrochemistry, endurance, pain threshold and shivers. This is good before rolling a white check, but damages your morale. And remember. Remember? From the void we came, and to the <laughs> void we must return. Oh my god. Okay, also R3 ist jetzt mein Alkoholbutton, falls ich mal äh, einen Schluck trinken möchte. Aber wie ich ja an meinem Bild da unten schon sehe, habe ich ja schon einen Trichter. Gut. Kann ich hier eigentlich jemals was erhöhen? Ich brauche noch fünf Erfahrungspunkte, dann kann ich was erhöhen. Ja, wow. Warum ist das eigentlich schon so schön bunt? Ah, weil es schon erhöht ist. Sehe ich jetzt erst. Okay. Anyway. Gucken wir mal weiter. Hattest du irgendwas? Welcome to Ach ja, platt der rundliche Mann. Die Bemerkung ist nicht an dich gerichtet, sondern an den Tönt. Revachol. Okay, so spricht man es aus. Warum sagen Sie so etwas zu meinem Partner? Don't you welcome to Revachol me. My <lacht> grandfather came here from a 3000 year old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Oh man. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. <lacht> Ach, wir sind also in Revachol. Zeigen Sie sie ihm. <lacht> Was ist los? Sie klingen wütend. Ähm, zeigen Sie sie ihm. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Oh, wow. Höllisch? Wie? Oh, come on, man. I just said, uh, welcome to Revachol. Uh, it's a lorry driver thing. <laughs> I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. Das ist richtig aufgebracht, so habe ich noch nie erlebt. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Silence. The air between them becomes tense. <laughs> Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Oha. Da haben Sie total recht, Kim. Ich bin auf Ihrer Seite. Du knüpfst ihn an der Schulter. Tja, ich glaube, wir haben hier alle was gelernt. Du lächelst den Lastwagenfahrer an. Jetzt, wo das geklärt ist, hätten wir ein paar Fragen. <lacht> Komm, wir knüpfen ihn mal in die Schulter. You do make a cute couple. You know that? Der Lastwagenfahrer spuckt auf den Boden. Er hat man auch gerade gehört. The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. Oh Mann. Okay, jetzt so das geklärt ist, hätten wir ein paar Fragen. Whatever you say, officers. Er wartet teilnahmslos, während seine Zigarette zwischen seinen Fingern glimmt. Worum ging es bei diesem Streit? Was haben Sie geladen? Haben Sie eine Kippe? Haben Sie eine Kippe? No. Du hast eine in der Hand, Junge. He's got a smoke right there in his fucking hand. <lacht> Snatch that shit out of his fat fingers. You need it after listening to his garbage. <lacht> Dann brauche ich die, die Sie gerade rauchen. Can't have it. Geben Sie sie her. Ich konfisziere sie als Beweismaterial. Aber ich brauche sie unbedingt. Okay, wir konfiszieren sie. Evidence of what? I haven't done anything. Er drückt seine Zigarette aus und schnippt den winzigen Stummel in Richtung Straße. Verdammt, ich sollte. Cool, cool, cool. Du reibst dir die Hände. Ich wollte sowieso keine mehr. Verdammt. But, uh, what, officer? 
Er betrachte dich gelassen, während seine giftigen Ausdunstung durch die Luft wabern. Verdammt! Sorry, I couldn't be of any help. Er deutet ein halb ironisches Nicken an. Gut, was haben Sie geladen? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so uh, it's a sit and wait on your ass situation. Moment, wie lange geht das denn schon so? The strike? I'd have been at it for a while. A month. Two months, maybe. But hm. this here is just the last week or so. Was für Fracht sollen Sie denn abholen? Apples. <lacht> Äpfel. Yeah, apples. I take it you had other questions? <lacht> He's given you the runaround. Let's be honest. You were bested. Ja, yeah, ja. Yeah. Da hat die Rhetorik wohl recht. <lacht> Okay, warum ging es bei diesem Streit? Uh, it's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Ah, der spuckt wieder auf den Boden. Not the most popular topic nowadays, with a coalition in charge and all. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep. Change the topic. The way he says it makes it almost sound like a threat. Mm -hmm. Ich verstehe schon. Irgendjemand muss sich ja unbeliebt machen. Ach, sie sind bloß ein Rassist. Das leuchtet mir ein. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, was das bedeutet. Bitte erklären Sie es mir. <lacht> Wenn ich es mir recht überlege, sollten wir lieber über was anderes reden. Ich nehme das zweite. I'm not just racist. Look, I've read books. <lacht> huh? The science of racial theory has all been proved. Even if some people don't want to accept it. Ich find's interessant, dass da steht, er gestikuliert mit seiner Zigarette, die er eigentlich schon weggeschnapst hat. Aber das lasse ich mal gelten. <lacht> people who've studied these things say that you and me are superior by design. So, naturally, we Occidentals should be in charge. Obviously, you can see the merits in that. Okay, was für Gedanken haben Sie noch so? Ja, ich merke schon, was für ein Paradebeispiel für natürliche Überlegenheit Sie sind. Aha, ich habe mir schon eine Meinung gebildet. Wollen Sie sie hören? Du überspringst sein Gerät. Ja, komm. Oh? Er wird gleich enttäuscht, dass du dir nicht mehr von seinem Vortrag anhören willst. <lacht> Wissen Sie was? Ich glaube, Rassismus ist total okay für mich. Nein. Wissen Sie was? Für mich ist es überhaupt nicht okay. Ficken Sie sich doch. Okay, klar, wie Sie meinen. Ich würde lieber über was anderes reden. Das zweite auf jeden Fall. Don't push your luck. Rant. Der Mann sieht dich angewidert an, wendet sich dann ab und ignoriert dich. Das haben wir gut gemacht. Damn, that felt good. Oh ja. Yeah. Your heart's pounding nicely. You should tell people to fuck off more often. <lacht> okay. Kim, ich glaube, ich sollte öfter mal jemandem sagen, dass er sich ficken soll. Das hat sich richtig gut angefühlt. Scheiße, ja, Hurensöhne. <lacht> Eigentlich ist das nicht mein Stil. Ähm, ich sag das dem Lieutenant. Not as a general rule, but that one was justified. Better to get the lay of the land before telling people to fuck off. <lacht> ja, das stimmt vielleicht. That means you should do it whenever you feel like someone's disrespecting your authority. Okay, scheiße. Ja. That's the spirit. Jawohl. <lacht> Na gut, die Gesundheit war eh voll, aber trotzdem. Richtig gut. Never forget. The whole world's a wooden house and you're a goddamn flamethrower. Hell yeah. <lacht> cool, ich habe äh, einen Stufenaufstieg. Fün fünf Willenskraft gewonnen und Erfahrung. Dann gucken wir doch mal, was wir jetzt ähm, leveln können. Ich mein, ich, ich habe jetzt auch verstanden, wie das hier funktioniert. Ich habe ja diesen Archetypen genutzt, der nur eins Intellekt hat, fünf Psyche, fünf Konstitution, zwei Motorik. Ähm, dementsprechend kann ich auch nur jeweils so viele Punkte überall verteilen. Das finde ich super interessant gemacht, weil das du wirst nicht plötzlich super hyper intelligent, sondern nur so ein bisschen eben. Und das ist eigentlich ganz cool. Um, aber ja, was, was mache ich denn jetzt weiter? Ich habe Innenleben schon höher gemacht. Gespüren, Instinkt, Träume, Wachleben. Okay. 
Reiß dich zusammen, halte deine Moral hoch. Das ist eigentlich nicht schlecht. Empathie, verstehe andere, bringe deine Spiegelneuronen in Wallung. Hm. Autorität, schüchtere die Bürger in, behaupte dich. Korpsgeist, verbinde dich mit dem 41. Revier, verstehe die Polizei. Kultur, Kultur, ja. <lacht> Und Suggestion für Zuckermann und Frau, ziehe die Fäden. Okay. Auge-Hand-Koordination, fertig, zielen, schießen. Naja, geschossen habe ich hier noch nichts. <lacht> Sie hören mich hier alles, verpasse kein Detail. Immer der Erste, der reagiert, ein unantastbarer Mann. Schleiche ihn direkt vor der Nase herum, verblüffe mit ungeheurem Elan. Mechanik, vermeistere Maschinen, knacke Schlösser und leere Taschen. Richte deinen Rücken auf, behalte dein Pokerface. Ha, 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 ha. Ich würde ja fast sagen, Körperapparat, weil ich ja hundertprozentig schon mal sicher bin, dass ich da oben von diesem Dach springen möchte. War das überhaupt Körperapparat? Ich glaube schon. Oder Schmerzgrenze? <lacht> Schüttle den Schmerz ab, sie werden dir schon mehr wehtun müssen. Steht in der Info. Ideal für unbändige Kämpfer. Typen, die einfach nicht sterben wollen. Masochisten. <lacht> Beschreibungen sind so gut. Ähm, ja, ich lese das jetzt eben mal nicht alles durch. Aber ich denke, Körperapparat ist wahrscheinlich nicht schlecht, das zu erhöhen. Wundervoll. Dann haben wir hier. Oh, ich habe ja noch einen Bonus aus Gegenständen, sehe ich gerade. Dann sind wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser gestellt. Sehr schön. Was haben wir noch im Journal? Hantel. Körperbarat, legendär. Ach so, die Probe ist wieder freigeschaltet worden. Schön. Könnte ich ja fast noch mal versuchen. Ach, Gewandtheit ist das. Verdammt. Ich kann die wahrscheinlich jetzt nicht mehr tauschen, oder? Nee. Was ist überhaupt gewandt heute? Ja. Ach, Motore. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Egal. Der, der nächste Punkt wird sicher kommen. Ich bin mir ganz sicher. Was ist hier drin? Schön, Magnesium. Ich brauche immer noch Ammoniak und ich habe immer noch nicht Geld gefunden. Was ist denn hier los? Ach ja, der Streik. <lacht> Für einen Moment voll das Blackout gehabt. Okay, was haben wir hier? Früher haben die Lastwagen hm, Fahrer Benzin gelagert, heute lagern sie Alkohol. Okay, vermutlich. Kann ich mit denen eigentlich reden? Nee, okay. Was ist hier? A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy, grad-made machine is well kept for such an old machine. Du siehst durch das Fenster. The windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorry man's cabin with personal belongings, stickers, insignia. Hm, was für Aufkleber und Abzeichen. The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. <lacht> Proclamations about honor, strength and purity are glued To various panels. Okay, was mit dem Rücksitz? The back end of the cabin has a small perch to sleep. Large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. Mit einem Nicken deutet der Lieutenant auf den rassistischen Laster angefahren. Ach, das ist deiner. Okay. Glauben Sie, dass dieser Lastwagen unserem zehn Typen <lacht> Das hat er doch gerade gesagt. Oh, mein Junge. Likely, yes. This guy is proud of who he is. Drapes it all over his machine. Oh, he was acting gekriegt. tough before. This probably scared him a bit. Who knows when it will come in handy. A slightly scared, racist lorry man. Hm. Könnte man ihn ja fast noch mal ansprechen. Ich glaube, hier liegt Geld auf dem Boden. Yes! Ich kann mir Ammoniak kaufen, aber vorher gucke ich mir noch hier dieses schöne alte Auto an. Ein ausländischer Wagen, gut in Schuss gehalten. Jawoll. Hier noch irgendwas? 
Oh, so Tafel or so? An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air, with the aid of numerous ropes and rods. Where is this? A silver plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachon, son of Philip II, the <laughs> opulent, father of Philip IV, the insane. <laughs> Oh, schade, Enzyklopädie ist echt nicht gut. Ich probiere es trotzdem. Was hat dieser König getan? Ich meine, ich kann nichts verlieren, außer dass die Probe schief geht. What did he do? Schade. You have no idea what you did a week ago. How would you know what this guy did many centuries ago? <lacht> ja, da ist was dran, ne? High above you, the king stands triumphantly oblivious to your memory trouble. <lacht> okay, haben wir gut gemacht. Was haben wir hier noch? Auf dem Laster bringt unübersehbar eine Humanox Schriftzug. Alright. Noch hier irgendwas zum Angucken. Gehen wir aus dem Weg hin. Ruinen voller Schnee. Hier, die, hier lebt niemand mehr. Ja, die lieben wahrscheinlich auch nicht. So also eine Kiste. Boah, ein Unterhemd. Weißes Tanktop. Ich finde, das sollte ich gleich mal anziehen. Was <lacht> hier noch? Oh, noch mehr Geld. Das ist ja perfekt. Und jemand, mit dem ich reden kann. Ich kaufe jetzt erstmal den Ammoniak, damit wir zumindest dieses Ziel mit abschließen können. <lacht> und wie ich vorhin schon sagte, man bleibt irgendwie in Bewegung und es passieren tausend Dinge auf deinem Weg. Und ja, man macht da nie das, was man machen wollte. <lacht> A small cabinet on the wall is filled with various medicine Jawohl. bottles, nasal sprays, and ja, blister packs. Ja, ich kaufe jetzt das Ammoniak. Okay, don't like overdo it or something. <lacht> Warum sollte ich? Alright, um, in meiner Tasche habe ich dieses hübsche Tanktop. Oh, plus eins für Körperapparat. Ich, ich finde eigentlich die Mütze auch nicht schlecht, weil Reaktionsvermögen hochgeht, aber Rhetorik geht dadurch runter und da bin ich eh schon nicht gut drin. Vielleicht sollte ich trotzdem einfach aufsetzen. Jawohl, sexy. <lacht> okay. Ähm, muss ich das irgendwie in die Hand nehmen? Nee, okay, das habe ich einfach. Ah ja, steht ja auch hier. Du musst ihn nicht anlegen, um ihn zu verwenden. Das reicht aus, wenn es sich mehr Metall befindet. Top. Gut, dann können wir jetzt ja zurück zur Leiche und uns die mal angucken. Ich glaube, für die Zigaretten hatte ich nicht genug Geld. A colorful display of Again, ja. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Ja, okay, schade. 92 brauche ich nur 21. Später dann. Okay. Ich find's toll, wie jetzt immer mit der Bierflasche rumläuft. Aber hey, warum nicht? Von irgendwas muss man ja leben. Okay. Geht's los. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Okay. Mit plus 1 Ammoniak habe ich 42%. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob das klappt. Wir probieren es. You crack Jawohl. open the ammonia ampoule and breathe in. The odor of death is still stronger. It's a spell of the mind telling you to run and your stomach to ring itself empty. With your eyes squinting, you stand in it. Riechen die immer so? They do after seven days, yes. We are deep in decomposition here. Oh my. Okay, du gehst näher heran. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins and blotched by lividity. 
A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Was sind denn bitte Keramikstiefel? Aber gut, wir untersuchen direkt mal. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. <laughs> Delicate and fragile. They feel alien to the world around you. Out of place somehow. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich so viel auf Psyche habe, weil ich relativ häufig auch erfolgreiche, ähm, es sind ja keine Proben, aber halt erfolgreiche Erlebnisse hier habe. Das ist gar nicht schlecht. Was für Stiefel sind das? They are armor, no boots. Technically speaking, these are sabatons. Oh, okay. Na gut, also was für eine Rüstung ist das? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Wo? Under the hill. Fairweather. Fairweather model T500VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Okay. Was ist mit dem Rest davon passiert? Dieses Material ist hier irgendwie fehl am Platz. Du klopfst an den Stiefel, du ziehst den Stiefel ab oder du weichst zurück. Okay, was ist mit dem Rest passiert? The locals probably scavenged it. It would be odd if he had more on. After seven days. Das heißt, er war komplett in dieser Rüstung. Wow, okay, interessant. We should keep a look up for these pieces. The armor could yield information. Maybe he'll know something. Hmm. Na, Kuno, mit dem kann man noch nicht reden. <laughs> If you wear those pieces, it will help me protect your mortal coil. Hmm. Warum braucht meine sterbliche Hülle den Schutz? <laughs> Vielleicht hat er nur diese Stiefel getragen. Es gibt gar kein, kein Gar kein Rest der Rüstung und verstanden. Okay. Yes, bullets will fly. They always do. And the coil is fleshy and mush and permeable. Cast it in ceramic shell. Resist death. <lacht> okay, ja, vielleicht hat er ja nur die Stiefel getragen. No, he must have worn something precious underneath his clothes. They have removed all his clothes to get to it. They did not just trip him for the putrid rags. Hm. Wo ist denn dann all seine Kleidung? Haben sie sie irgendwo gesehen? Und wenn sie ihn befohlen haben, sich auszuziehen, bevor sie ihn erhängt haben, um ihn zu demütigen. Hm, ja. Gut, aber wo ist denn die Kleidung? Someone could have cleaned the yard. But that's a question for the red hat thing. <lacht> red hat thing. I hear you, cop. Talking shit about the Kuno. Come here and say it to Kuno's face. <lacht> du kannst mich mal, Kuno. You wanna fuck me, huh? You wanna fuck the Kuno? <laughs> okay, no, sorry. They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmertis and the like. This one still has his underpants. What? Are you trying to ignore me now, fuckface? <laughs> Natürlich. <laughs> you know this boot shit is super boring and the guys are total vitupas. Okay. Dieses Material ist irgendwie viel. It is. It's expensive. Der Lieutenant malt mit seinem Zeigefinger im Kundenzwas auf der Keramik eine Linie. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabulary is deemed it too costly. In that time, we've lost six men to semi-automatics. Was kostet der Spaß denn? For a full set, about four years of wages. <lacht> wow. Da klingelt die Kasse, Baby. Du <lacht> nix für Stiefel zu. Das klingt nach einer Menge. Ich nehme das Erste. By catching, do you mean, let's not lock them as evidence? Let's steal them? <lacht> catching. <lacht> What was that about the constabulatory before? You need to push some buttons if you want to recruit the lieutenant in a conspiracy. <lacht> Nein, das habe ich damit nicht gemeint. So, lass mal eben die Kasse klingeln, ja. Oder wenn die Chefetage nicht in die Gänge kommt, warum nehmen wir die Sache nicht selbst in die Hand, bevor noch mehr gute Leute sterben? Ja, so they don't get shot in the foot? I think our extremities are fine without the dead man's boots. <lacht> ähm. Oops. Well, no one said it would work. Back to detecting now. <lacht> okay, wie konnte sich dieser Mann eine solch teure Ausrüstung leisten? That's for us to find out. 
My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company. But that's just hearsay. Okay. And follow figure with Just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did the same. Well, um, vielleicht auch nicht. <laughs> He's not actually sure of that. He's just being tactful. <laughs> okay. Die Ausrüstung ist für einen Sicherheitsbediensteten aber auf sehr hohem Niveau. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Naja, okay. Dann klopfen wir mal an den Stiefeln. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. Okay. Suddenly your biceps coil up. Your elbow is sharp and cocked for a punch. <laughs> Ich weiß nicht, ob ich so hart draufhauen sollte. Dann geht die Dinger vielleicht wirklich kaputt. Ich, ich sag mal, klingt zerbrechlich. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint organic hm. lines cover the plates, where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates, until there are hundreds of them altogether. Mehr und mehr und mehr. Like the scales of some ancient white monster, cracked and pearly. Kann ich mit der gleichen Aktion auch jetzt dagegen hauen? A small bell like. Suddenly your ja. biceps coil up. Okay. Your elbow is sharp. Your fist connects to the boot with the same ding. The sound <laughs> does not appear to get louder. Wow. Did you hear that? A click? <laughs> Stimmt, wie rollen die Würfel? This is a kinetic redistributor. It spreads the incoming energy horizontally from plate to plate. When the plates connect, there's a click. That's the sound you heard. See these lines? Faint organic lights cover the okay, plates with like yeah. the scales of some ancient white monster, cracked and pearly. Gut, dann ziehen wir den Stiefel mal ab. This feels dangerous. Are you sure? <laughs> du klemmst dir den Stiefel unter den Arm. Oder du lässt es besser ganz. Ich, ich gehe mal, ich gehe mal aufs Ganze. The stench fills your nostrils. As you push downward, <laughs> an ominous <laughs> creaking sound comes from above. Oh no. Stop! Äh, mahnt dich der Lieutenant mit strenger Stimme. Er sieht dich an, wie du, dein, wie du den Stiefel unter den Arm hältst. Pig's gonna pull his head off. <lacht> Was ist? Lieutenant, Sie sehen bestürzt aus, weshalb? Oh, das ist keine gute Idee, oder? <lacht> You're going to pull his head off. Ah, oh, well, ja, das kann passieren. Ich bin kein, <lacht> ich bin kein Homo. Was soll ich machen? Ich werde ihm den Kopf abreißen, nicht wahr? Was soll ich machen? Pull his head off. There's no point performing an autopsy if you do. We have compromised the coroner's case. <lacht> What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to that boot? <lacht> Diese Stiefel würden super zu meiner Schlaghose passen. Das ist fortschrittliche Feintechnologie. Wir sollten ihre Schwächen herausfinden. Wir sind doch Detectives, oder? Im Stiefel könnten sie Spuren verbergen. Sie haben doch gesagt, dass sie teuer seien. Ich dachte, dass ich sie verpfänden und ein bisschen Marmor einstreichen könnte. Das meinte ich vorhin mit der Chefetage und den toten Kollegen. Ich will sie schützen. Es tut mir leid, ich wollte sie ihm eigentlich gar nicht ausziehen. Ich dachte nur, dass ich es mal versuchen sollte. Ähm. Um, ich nehme mal das zweite. This is not the enemy. This is the deceased. The victim. In a murder investigation. <lacht> da gebe ich Ihnen recht, das stimmt. Vorsicht ist besser als nachsehen. Okay, ich gebe ihm. It does make sense, doesn't it? Besides. Der Lieutenant klopft auf den Stiefel. There's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. Why do you think the locals haven't scavenged them yet? <laughs> ist einfach so klug und ich bin so dumm. <laughs> You're sure there's a way to peel them off, but first the body needs to be down, and second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. <laughs> Guter Plan. Du nimmst dann. Einem Toten die Stiefel stehlen, aber das wäre unehrenhaft. Du lehnst ab, der Ehre wegen. 
Guter Plan. <lacht> Anticipation makes you crack your fingers. Feels nice. Nice and cracky. Cracky. <lacht> und was wird dann aus den Stiefeln? Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fight. Should we continue? Ja, machen wir mal weiter. The cadaver slowly twists on the cargo belt. His torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. Okay. Du untersuchst den Gürtel. Was kann man noch untersuchen? Die Tätowierung, in die Augen sehen. Du kneifst die Augen zusammen, gehst einen Schritt zurück. So, und wie bekommen wir ihn da runter? Okay, dann untersuchen wir jetzt mal den Gürtel. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. Oh my, there's something on the belt. A familiar word that speaks to the thirst within you. <laughs> Was war das? Ein Wort? Vermilion, in yellow letters, along the length of the twisting cargo belt. Only a deep longing for vermilion golden spirits lets you decipher the fading logo of the local brewery. <laughs> Ich sollte mal was trinken. Das wäre jetzt ein schlechter Moment, um etwas zu trinken, nicht? Doch, wir sollten jetzt was trinken. No, you should not get a drink. You should perform an initial inspection of the victim's corpse. We are on the road part. Oh Gott, ey. Dieses Zusammenspiel ist so gut. Ich finde es so lustig. Okay, was für ein Seil ist das? Industrial strength. You can use for tying cargo to lorries. Like in a circus. When the circus leaves town <lacht> and they tie a black spotted giraffe to the wall of a carry pen. Okay. Wie in einem Hafen. Wie in einem Zirkus zum Transport von schwarz gepunkteten Giraffen. Wie in mir fällt nichts anderes als ein Hafen ein. Komm, mein Innenleben war schon erfolgreich, also muss ich jetzt auch diese Antwort nehmen. Uh, no. More like in uh, Harbor. Like the one just east of here. I get a sense they used whatever was on hand. Without paying much attention to not incriminating themselves. Dann haben wir also Hafenarbeiter im Verdacht. Die wollten sicher gehen, dass er auch oben bleibt. Der Polyester scheint fest zu sein. Wie haben die ihn überhaupt da hoch bekommen? Du weißt zurück und betrachtest sie da. Gleiche. Okay. Ähm, ja, Hafenarbeiter. The brief suggested as much. Politically motivated by the ongoing strike. Did you not get a briefing? <lacht> ähm, tja. <lacht> Nein, die muss man bei mir vergessen haben. <lacht> Meine Vergangenheit wurde vollständig ausgelöscht. Nichts ist geblieben, weder meine Mutter noch die Liebe meines Lebens und erst recht keine Zusammenfassung. Aber oh, das ist so schön dramatisch, das nehme ich. Okay, you should ask me for one, the first moment we get. <lacht> ich sammle hier die Aufträge, das ist toll. Okay, die wollten sicher gehen, dass er oben bleibt. It's not merely polyester, it's still reinforced. See these lines? This is where the wires run. I see rabbits for more than 20 strands. This makes getting him down much more problematic than I had assumed. Oh yeah. Good, we have the hook. A noose is one of those things that's easier to use one way around. It zeigt auf die Schnalle, die den Gurt an den Ast bindet. I think the lasso at the branch, then pull down the belt, buckle closes. It's what I would do. Seems easier than climbing up there. Ja, wobei an dem Baum sind ja auch so äh, dran gezimmerte Stufen, ne? Aber wer weiß. Gut. The cadaver hangs from the cargo belt. Limbs limp and torso covered in tattoos. Ich finde toll, dass die Beschreibung eigentlich immer das gleiche ist, aber immer anders phrasiert. Das ist, das ist so witzig. <lacht> okay, jetzt gucken wir uns mal die Tätowierung an. An intricate web of blue lines stretches across the torso. From the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Hmm, interessant. His corpse is marked by stars. Nun, ja. <laughs> Wovon wird meine gezeichnet sein? Alcohol and heartbreak. Das ist so... Jämmerlich. Your fist clenches suddenly. Sie wird mit Einschusslöchern übersät sein. Sie wird von Disco gezeichnet sein, auf jeden Fall. Decay is creeping on the tattoo. 
Already, most of the canvas that's holding it has darkened. Now, it disintegrates slowly, letting out a stink. Okay, ist das eine Karte des Nachthimmels? Ist das ein mikroelektronisches System? Ist das ein Nationalmuster? Nachthimmel kommt mir am nächsten, ähm, nicht am nächsten, am, am ehesten in den Sinn, so. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. Wir übersehen hier doch etwas. I agree. Plötzlich erklingt ein hohes Geräusch, als der Lieutenant in Reißverschluss seine orangenen Jacke öffnet. Oha. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Was ist das? A true get sunshine. Mini. Was? Shit, Kuno! What the fuck is that? Achso, die heißt Kuness. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Die passen ja echt gut zusammen. An instant color camera. Oh. Er holt zwei Blitzlichtbirnen mit Metallkappen hervor und klemmt sie an der dafür vorgesehenen Halterung an der Seite des Apparats fest. Dort funkelt ein dünner Schlitz. This is the first time he openly acknowledges the kid's existence. <lacht> I have only two ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Er richtet die Kamera auf die Leiche und späht hindurch. Die Linse muss scharf gestellt werden. Dann... A sound. A shrill flash. Followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper rolling out. Das sieht auch richtig cool aus. Ich mag es, wenn, wenn Bilder so, so rough ge, ge, gemalt sind. So. Es ist nicht nur ein Sketch, sondern schon ein bisschen mehr. Aber es ist so... Die Farben, das, diese Explosion, das sieht einfach so cool aus. In case we need it. <lacht> Sagt der Lieutenant und schüttelt das Papier, um es im kalten Wind trocknen zu lassen. Darauf ist eine 1 zu 1 Kopie der tätowierten Brust des Toten zu sehen. Ja, beziehungsweise auch der ganze Tote, wenn man sich das Bild so anguckt. Cooler Apparat. Yes, it is pretty cool, isn't it? Okay, wofür brauchen wir dieses Foto? It contains inside to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Hm. Kann ich es haben? Ich möchte es mir später anschauen, ohne den Leichengeruch. Du sagst nichts. Ich frag mal, ob ich es haben darf. Sure. Just don't lose it. <lacht> er gibt dir das eingerollte Stück Fotopapier. Es ist kaum größer als eine Zigarettenschachtel. Glossy eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. Die Beschreibungen sind so richtig gut, so richtig lebhaft. You've acquired Super. an interactable item. Investigate this item further by going to the interact tab in your inventory. Hm, gut. Weiß ich Bescheid. Du siehst ihm in die Augen. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Oh Underneath the curdled meat there is an expression. Not carried on his features, but below, inside. An expression of pleasure. This man Oha. was experiencing joy at the moment of his death. Okay, dieser Mann hat den Augenblick seines Todes genossen, oder? Oh, oh, das kann ich gut. Verrate mir, wer du bist, Toter. I'm gone. Jetzt redet er mit mir. Wow. Okay, wo bist du hin? Into the wild pile yonder. Wo ist das? In the past. Way out in the west. Ich kann sehen, dass du tot bist, aber wer bist du? I'm a joke. Look at me. An dir ist nichts Witziges. Das bist du jetzt, aber wer warst du, als du noch gelebt hast? A killer. A motherfucker. 
And a killer. Oh, how okay. Takes one to no one. <lacht> Danke, Zwielicht. Äh, ich habe noch eine Frage an dich. Go ahead, Corporal. <lacht> Corporal. Ähm, was ist denn jetzt los? What do you mean? Ich rede mit dir. It's the power of your... Auf seinen Lippen bildet sich schwarzer Schaum. Imagination. <lacht> yeah, man! Don't be crazy! Inanimate objects and dead people can't really talk to you. Your wild imagination is doing this. Ask some more of those questions you love so much. <lacht> Die Krawatte muss es ja wissen, ne? He loves those. <lacht> Okay, aber warum bin ich so vernarrt in Fragen? Because you're a copperoni. <lacht> Look at all of them go. Do you want more questions? Ja, mehr Fragen. Here you go, you loony. <lacht> Ist mein Name etwa Polente? <lacht> Fuck no. You're no Rooney. Ich komme mir aber schon wie ein Polente vor, zumindest wie eine lahme Ente. Polente ist ganz offensichtlich nicht mein Name. Natürlich nicht, mein Name ist Raphael Ambrosius Castor. Listen to yourself. You're not a Raphael anything. You're probably just Harry or something. <lacht> That's right. Harry. In letzter Zeit höre ich irgendwie viel von diesem Harry. Nein, ich kann kein Harry sein. Ich weigere mich, ein Harry zu sein. Könnte ich wirklich Harry sein? <lacht> oh, oh, ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Aber ist egal. Moral war ja eh unten. Okay, ähm, ich weigere mich, ein Harry Good zu sein. For you. <lacht> Warum habe ich das Gefühl, etwas Furchtbares vergessen zu haben? Because you have. Super, danke. Ich hasse dich... Du stinkst und du bist langweilig. Okay, ich, ich frage ihn mal nach den relevanten Sachen. Warum hast du Spaß gehabt, dass du gestorben bist? Maybe I was getting my rocks off. Okay. <lacht> Erstmal musst du eigentlich so reden. Was ist das überhaupt für ein Dialekt? Du warst also sexuell erregt, als man dich erhängt hat. Erstmal. It's a mishmash, Coppa Bolo. You think I'm Messinian, don't you? For you. This is how people from Messina speak like. Ich weiß nicht einmal, was Messina ist. Well, I'm not from Messina, am I? My hair is too light a shade of brown. Trust your inner races. <lacht> was, bist du jetzt auch noch Rassist? Ich vertraue stets meinem inneren Rassisten. Der sagt mir, was Sache ist. Nee, was er ist. You think I am. You think I was a racist. Because this lump looks military and has tattoos. That's called profiling. <laughs> okay. Do I look like an erotic auto-asphyxiation type to you? <laughs> ja, nein. Was ist autoerotische Atemreduktion? Captain Coppadromo. I fear we are drifting away. <laughs> Fixating on sexuality again. Let's go with a simpler question. Ich gehe da noch mal eben rein. Maybe I was getting my rocks up. Do I look like an erotic auto-asphyxiation ja. type to you? Captain Coppadromo. Oh, schade. I feel we are drifting Kommt away. Kommt gleich raus. Fixating on sexuality again. Let's go with a simpler question. Okay, dann äh, nehmen wir noch äh, relevanterweise Ich hasse dich, du stinkst und du bist langweilig. Do I remind you of someone? An ein Tiefseegeschöpf. An mich, im Badezimmerspiegel. Ein Baby, das an... Was? Harlekinismus da ist. Ach so, ja. Du erinnerst mich an niemanden. An ein Tiefseegeschöpf. No, not quite. Be fair now. Okay, dann das Baby. You sure I got out of that one? Coppellini. <lacht> Okay, ich glaube, mehr kommt da nicht bei raus. Das Come reicht. back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. <lacht> If possible, also see me in your dreams. Uh, okay. Gut. 
Du kneifst die Augen zusammen und gehst einen Schritt zurück. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. Okay, du beobachtest. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. <lacht> Kim, ich kneife die Augen zusammen. Warum? Du hörst auf und spannst deine Augen. Okay, ich frage ihn. How should I know why you are squinting, officer? <lacht> du kneifst die Augen noch stärker zusammen. Sein Gesicht und seine Hände sind pink, die Oberschenkel auch, der Rest ist grünlich. Du hörst auf. Ich weiß es auch nicht, vielleicht sollte ich einfach aufhören. Nimm das erste. Oh. You are trying to assess lividity. Vielleicht. <lacht> Gut, entspannen wir die Augen wieder. The monster comes back into focus. An explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. Ugh. So, what do you think? Ich glaube, dass er tot ist. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was meinen Sie? Du bedeckst deine Nase, da kommt etwas aus ihm heraus. Er ist übel zugerichtet, sehen Sie die Prellungen. Du weißt zurück und schnappst nach Luft. Ähm, ja, da kommt etwas aus ihm heraus. The pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into oh, it. Oh man, der hängt schon drop zu lange da. Oh Gott. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. Okay. <laughs> What the fuck are you saying? <laughs> Talking about shit. Da haben wir ja Glück. <laughs> Vielleicht ist er kurz vor seinem Tod auf die Toilette gegangen. Ja, verdammt, ich bin eine Schwuchtel, schätze ich. Du drehst dich um und schreist. Okay. Da haben wir ja Glück. Hey, Dewey. I don't feel lucky. <laughs> ich glaube, dass er tot ist. I agree. <laughs> There are crow's feet in his eyes. He's laughing silently. Totally dead. <lacht> totally dead. <lacht> Absolut. Der Bursche hat den letzten Gang getan. Mimo Mama so tot. Was bedeutet das eigentlich? Tot. Das zweite. No siri. <lacht> ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was meinen Sie? I think he was upright immediately after death. Blood has gathered in his hands and feet. And his neck. Er zeigt auf das verdickte Kind. The news acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis here is in tune with the hanging. That's what I think. Ja, sieht mir nach einem Lynchmord aus. <lacht> Könnte es trotzdem sein, dass er nach dem Tod bewegt wurde? Vielleicht wurde er von jemandem erwürgt. Und wir nehmen mal das zweite. There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. Korrekt. Erst übel zugerichtet, sehen Sie die Prellungen? I do. Most of them are postmortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little spot. Oh man. <laughs> Stop talking in riddles, coin slot. Oh, they were fierce. He means he fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. <laughs> okay, schnapp mir. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. Okay. Ob es noch neue Infos gibt? Of course. You have questions, don't you? The power of your imagination <laughs> is at your service. Nee, Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my Memento Mori features. <laughs> If possible, also see me in your dreams. Uh, auf jeden Fall. Okay, so, wie, wie bekommen wir ihn da runter? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Er hält inne, um nachzudenken und geht dann in seine Notizen durch. Du trittst einen Schritt zurück und siehst erst mal genauer hin. Wir haben hier gründlich gearbeitet. Haben Sie einen Plan, wie wir ihn da runter bekommen? Okay, gucken the wir mal. The cadaver slowly twists on the cargo belt. His torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. Ich habe eigentlich alles 
angeklebt. Gut. Ja, die Voruntersuchung ist fertig. Holen wir ihn von da oben runter. Hm. The Steel Reinforced Belt presents a unique challenge. I brought chain cutters. They don't see a good angle of approach to the belt. Hm. Vielleicht auf den Baum steigen? <laughs> the cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting it. There's no question. There's only <laughs> cutting. How hard can it be? Oh, my Körperapparat meldet sich. <laughs> kann das nicht jemand anders machen? Den Gurt kann ich leicht zerschneiden. Wo ist dieser Bolzenschneider? Wir können den Ast absägen. Das ist mir zu anstrengend. Machen wir einfach nichts. <laughs> vielleicht könnten wir ihn herunterschießen. Vielleicht können wir ihm... Vielleicht können wir im Hafen Hilfe auftreiben. Wir gehen die Ideen aus, schauen wir ihn uns noch einmal an. <lacht> okay, dann ich nehme mal das zerschneiden. I don't doubt your physical prowess, officer. But that's aircraft strength material. And we do not have a secure platform to perform the procedure on. Hm. The risk of acrobatic failure is one we cannot take. We must not become comedy for the locals. Sind wir das nicht eh schon? The fuck have you got against comedy pigs? <lacht> Wir könnten den Ast absehen. Climb up there and saw the branch? Genau. Jeder von uns beiden würde das hinbekommen. Wir könnten die Leiter der Kinder an der Seite des Baumes benutzen. I don't trust that ladder. The assailants didn't use it. It's rotten and less sturdy than it looks. And I don't see another good way up there. Honestly, True. I prefer a non-acrobatic solution to <laughs> Der Lieutenant lässt den Blick schweifen und sieht dann dich an. Warum? Clown cops climb tree. Fall down. In rage cup assaults children after falling from tree. <lacht> das sind die Schlagzeilen dann am nächsten Tag. Richtig gut. Creating cup. They like that word. Souls the branch he's sitting on. Literally. Local <lacht> children report corpse mutilation. <lacht> Fuck yeah, climb that shit, monkeys. <lacht> See, you're only making them do those things less. Ja. <lacht> Können Sie in die Zukunft sehen, Kim? Ich habe keine Angst vor der Presse. Das sollte niemand von uns. Also, lassen wir uns durch diese Kinder hier so einschüchtern, dass wir unsere Arbeit nicht erledigen können? Sie haben recht, es gibt so viele Risiken, die auch noch zu riskant sind. Können Sie in die Zukunft sehen? No, I do not see the future. I made those up using two decades in the Revacholian Police Force as a reference point. <lacht> okay. Ich, ich gehe erst mal äh, zurück. Yes. We should use acrobatics as the very last option. After we've tried everything normal. <laughs> These have got to be the most fucking boring mulka parts I've ever seen. Tja. Vielleicht könnten wir ihn einfach herunterschießen. Yeah! Bang bang time pig! Shoot his head off! How? How? <laughs> Keine Ahnung, vielleicht einfach so in die Gegend. Du zeigst auf den Ast. Schießen sie ihn einfach auf den Gurt. Die Kugel wird ihn durchtrennen. It absolutely will not, officer. That's not how physics work. It will maybe cut one thread loose. Oh, schade. Yeah, now we're talking. Entertain the Kuno with some shit. No less. The pigs will miss Kuno. The lieutenant is undecided. On one hand, he wants to shoot some gun. On the other, <laughs> it's an awfully stupid idea. Schießen Sie nun, Lieutenant. Was soll schon passieren? Wissen Sie, lassen Sie das lieber bleiben. Dabei kommt nichts Gutes rum. Warten Sie, lassen Sie mich mal. Du sagst nichts, du überlässt es ihm. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich es besser lassen. Ähm ich überlasse es mal ihm. Silence. With his elbow sharp, the Lieutenant <lacht> unzips his jacket. Oh mein Gott, er tut es wirklich. And produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge five tucks. He okay. then steps back and assumes the fellow's stess position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. <laughs> Ganz ruhig, Partner. Ballern Sie den Hurensohn herunter. Du sagst nichts. Ich sag nichts. The kiss voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, God damn it. <laughs> oh my God. That was so many types of wrong. 
Who taught Four Eyes to shoot? <laughs> Whip up a grueling training regiment for him right now. Beat the man into him. Go, go, go. <lacht> ich glaube, wir müssen ins Fitnessstudio gehen. He feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad eyesight. Probably from a young age. Whatever you do, do not console him. <lacht> Kuno could have hit it easy, but then Kuno is not fucking handicapped, is he? Was zum Teufel ist denn bei Ihnen kaputt? Sie weicher, die Schultern müssen nach hinten. Ist schon in Ordnung, Partner. Vielleicht sollten Sie es einfach nochmal versuchen. Und nun? <lacht> ich frage ihn, ob er es nochmal versuchen will. No, we are lucky as it is. We didn't break anything and the victim remains uncompromised. Ähm, er lässt den Blick schweifen, vor allem hinauf zu den umliegenden Fenstern. <lacht> Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Okay. Ich console ihn trotzdem. Kuno study too. Kuno feels sorry for the Vino cloud. The lieutenant doesn't say a word. Just looks at the gun in his hand. Okay. Schließen wir das Thema an. I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. Hmm. Take his gun and show him how to use it. <laughs> Ich kann versuchen, ihn selbst darunter zu schießen. It's bad as it is. Us shooting firearms like punks here. Go ahead, I'm not stopping you. Just don't hit the victim. Dafür brauche ich ihre Waffe. They only have one gun. Oops. Ja, oops. <laughs> This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Officer, why do we only have one gun? <laughs> Fragt er, während er behutsam seine Pistolette näht. Erinnern Sie sich daran, dass ich Ihnen gesagt habe, dass beim Aufstehen weder mein Ausweis noch meine Uniform da war? Tja, meine Waffe war leider auch nicht da. Ich glaube, die hat mir jemand gestohlen. Meine Waffe wurde gestohlen. Sie ist weg. Du sagst nichts. Das Erste. That is even more unfortunate than the badge. You need to contact your station about it as soon as possible. Try not to lose this one, please. <lacht> We're not off to a good start. This missing gun business is making your hand tremble. Oh no. Yeah, take it, you fucking banani poika. Take it and shit yourself in the mouth. Was sind das für Ausdrücke, ey? Okay, du machst dich erst mit dem Gewicht vertrauen. A cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. Hm. What the fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shit himself in the mouth. What? Kuno is silent. Aggression gathers in the air. The trigger feels delicate and ready to break under your finger. Du zielst mit der Waffe auf den Gürtel. The buckle comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the ground and your left hand supporting your gun arm. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. Ruhe. <laughs> Oh man, das ist echt schlecht. <lacht> du ziehst mit der Waffe auf Kunis. Du gibst die Waffe, Lieutenant. Geh zur Ecke zurück. Erstmal Ruhe. Oh, what? You gonna fuck me? You wanna fuck me, pig? Is that what this is about? Du machst zuerst dein linkes Auge zu. Your field of view narrows. The branch slowly moves becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, catching the noon light as the corpse slowly rotates. Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? Ich weiß nicht, ob ich das mit 17% versuchen sollte. Ich glaube, ich schieße ihm eher den Kopf weg. <lacht> Aber vielleicht tue ich es einfach nicht. Aber vielleicht sollte ich auf Künest zielen. <lacht> ich, ich mach das aber. Ich will wissen, was passiert. Set me free. You feel as though it would be dangerous to set this creature free to roam about the cosmos. <lacht> Don't. Du spürst die Hand des Lieutenants auf deiner Schulter. Sie reißt ihre Clubjacke auf, um ihre Brust zu entblößen. Okay. 
Selbstbeherrschung, legendär. Du drückst ab. Da, da treffe ich definitiv nicht. Ähm, ich ziehe einfach Intention, zurück. Ich hoffe. <lacht> Der Wave ist gang! Er war nicht intens, er war pathetisch! Okay. <lacht> ich habe minus eins, weil ich auf Provokation eingegangen bin. Wow. Okay, ich gebe definitiv die Waffe zurück. The Lieutenant takes the gun carefully from you and holsters it. His eyes are narrow and he doesn't comment on your antics. <lacht> Fucking pussy didn't shoot shit, did he? Didn't shoot me. Didn't shoot himself in the mouth. Didn't yeah. shoot me. There is sincere disappointment on her face. This kid was expecting pandemonium. Ah, schade eigentlich. Aber was ist mit der Leiche? We need to access the harbor and ask the leader of the union to have it taken down. They have the tools and they have men. Ah, okay. Warum haben wir das denn nicht gleich versucht? I did not want us to be indebted to Everard Claire. I wanted us to be able to deal with it ourselves. That is clearly not the case. We need help. <lacht> you need to suck oh, yeah. my dick! Why the fuck am I still alive? <lacht> Gott. Was ist so schlimm daran, in Everard Claire's Schuld zu stehen? He's a dangerous and corrupt man. And we cannot predict what he will want from us in return. Oh, okay. Gut. Was haben wir jetzt hier für einen Gedanken? Hobocop. Oh, Hobocop. Cool. Technically, you wouldn't be a cop anymore, but a hobo. That would mean game <lacht> over for the cop chapter of your adventures. But who knows where the hobo part takes you? To the bar? <lacht> the old Lassemois? To the pier or the sewers? To Le Royaume, where for 300 years they interred the dead. You could plunder royalist crypts for long forgotten triple malt bourbon then fight the Ardamakan beast that lurks the bottommost sepulchers the secrets of the city are all yours at last <lacht> nice okay boni offenbar zusätzliche tara flaschen aus der sammler sammler edition auf der karte mehr geld wenn du tara verkaufst lerngrenze für schauder auf 6 erhöht cool ich habe meine erste was ist das? Gedanken, irgendwas, Variation, fertig? <lacht> Wie auch immer. Ähm, cool. Ähm, aber ich kann noch nichts Neues freischalten, so wie es aussieht. Logischerweise, ich meine... Ja, anyway, ähm, wir, wir bleiben erstmal dabei. So, ich wollte jetzt gerade mal in meine Tasche gucken. Werkzeug ist weg, weil ich habe ich hab ja die Waffe gerade auch wieder weggegeben. Interaktiv ist das Foto. Jawohl. Und dann haben wir noch ein paar neue Aufträge gekriegt. Wo ist der Rest der Rüstung? Ergattere die Stiefel des Gehängten. Bitte Kim, dir vom Fall zu erzählen. Die Tätowierung des Opfers und hole die Leiche vom Baum. Wir haben zwei mehr erledigt, das ist auf jeden Fall was wert. <lacht> okay, und hier haben wir neue Proben dazu gekriegt. Ah ja, ich könnte die Handel jetzt ausprobieren. Okay, aber gut, ähm, mein Ziel ist erreicht. Die Leiche ähm, wurde begutachtet, <lacht> also wir haben die untersucht. Wir haben sie nicht vom Baum geschossen gekriegt und es dann auch nicht nochmal versucht. Ist vielleicht auch besser so. Ähm, ja, beim nächsten Mal suchen wir uns dann jemanden, der uns hilft, die da hilft, ja. Der uns hilft, die da runterzuholen. Und ja, mal sehen, was dann noch so auf uns zukommt. Und ob ich natürlich ähm, hier, wo waren das? Genau, hier, noch mehr Variationen freischalte, weil es gibt unglaublich viele und ich finde das super interessant. Ich schätze, es hängt ein bisschen mit den ähm, äh, ich habe gerade das Wort einfach verloren, ähm, Antwortmöglichkeiten zusammen, ähm, was, was man freischaltet und äh, ja, gucken wir mal, was da noch so kommt. Ich meine, ist ja noch einiges zu holen. Jedenfalls, das ging heute ein bisschen länger, glaube ich, und äh, 
freue mich aber, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Lasst mir gerne ein Like da. Und ja, bis dahin.